Ali den Klassenerhalt nun ganz, ganz ja, nahe. Das ist es, nein! Es ist gut, Motto! Was sind wir? Ich weiß nicht. Wir können dann zusammen zum Spiel. Ich warte auf dich. Es gab eine Anfrage von der Filmfirma, Studio Hamburg oder wer auch immer, ähm, und dem Regisseur Bernd Schadewald, der diesen Film machen wollte. Also ganz klar eine Neuverfilmung der Shakespeare'schen Romeo und Julia äh, Geschichte von zwei, die nicht zusammenkommen dürfen. Und er hatte das Drehbuch schon mal geschrieben, aber basierend auf Dortmund Schalke. Und so kam er dann zu uns und wir ja, würden das machen. Wir fanden das natürlich erstmal spannend und witzig und Film. Und, ja, und toll. Ähm, dann haben wir uns das Drehbuch halt angeguckt. Das war für uns Bedingung, weil wir machen ja nicht jeden Scheiß mit. Das habe ich dann übernommen, haben uns das durchgelesen und gesagt, ja, können wir schon mitmachen, kriegen auch Leute zusammen. Aber das sind so ein paar Szenen, die, die spielen wir einfach nicht. Der erste Drehtag hat nur in einem Zug stattgefunden, der immer hin und her fuhr zwischen Wismar und irgendwas. Ähm, wo dann alle Szenen gedreht wurden, die im Zug stattgefunden haben. Äh, nur hatte halt das Filmteam gedacht, die Leute sind ganz normale Komparsen, die immer nüchtern sind. So. Aber ich meine, das waren 280 junge Fußballfans. Und am Anfang war es so, da ist immer so ein Typ durch den Wagen gegangen mit so einem Rauchpüster, der künstlichen Rauch in den Waggon gepustet hat, dass der verqualmt aussieht. Musste er später nicht, weil die Leute selber gequalmt haben wie die Berserker. Dreharbeiten am Stadion, die war dann auch... Äh, da waren auch Begegnungen mit Rostock-Fans eben drin, weil die ja auch Komparsen gestellt hatten. Und die Szene, wo der St. Pauli-Haufen ins Stadion kommt, eine Treppe hoch, äh, da sah das Drehbuch halt eine Konfrontation an einem Trennzaun zum Nachbarblock vor. Leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, da wurde dann richtig wurden Wurfgeschosse ausgetauscht und so weiter. Und da war eine Einheit Polizeischüler, die dann die Polizei gespielt hatten. Und die gerieten dann zwischen die Fronten, gibt es halt auch noch Bilder von. Äh, und dann wieder Drehpause und Abbruch und dann mit Megafon, Achtung, Achtung, liebe St. Pauli-Fans, gebt doch bitte das geklaute Funkgerät und die Knüppel zurück, die er der Polizei abgenommen hat in, im Gedrängel. Und, und war auch de, eigentlich der Beginn der, der, des Hasses zwischen Rostock und St. Pauli. Weil als der Film, also man hat sich vorher schon nicht gemocht, aber der Film hat dann noch einen draufgesetzt, weil man muss ganz klar sagen, die, die Doofen in dem Film war, waren die Rostocker. Also sowohl von den Einzelindividuen, das waren eher die Tumpen, Blöden und, und St. Pauli waren die, die Coolen, so ungefähr. Also das war, und so ging das dann los ne? und seitdem, ja, das kennt jeder.